வடிவங்களின் பரப்பளவு வாருங்கள் நண்பர்களே இன்று நாம் வாங்க வேண்டிய கொசுவலையின் அளவை ஜன்னலின் பரப்பளவை கொண்டு கணக்கிடுவோம் பரப்பளவு எவ்வாறு காண்பது என்பதனை ஒரு தபால் அட்டையின் பரப்பளவை கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் விளக்குகிறேன் இந்த தபால் அட்டையை ஒரு வரைபட தாள் மீது வைக்கவும் வரைபடத்தாளின் ஒவ்வொரு கட்டமும் ஒரு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவுள்ள சதுரம் ஆகும் தபால் அட்டையை சுற்றி கோடு வரைவோம் நீளம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் அகலம் எட்டு சென்டிமீட்டர் உள்ளே அடைபடும் சதுரங்களை எண்ணினால் கிடைக்குமே தபால் பெட்டியின் பரப்பளவு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மொத்தம் நூத்தி பனிரெண்டு சதுரங்கள் ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் அளவுள்ள நூத்தி பனிரெண்டு சதுரங்கள் உள்ளன ஆகையால் தபால் பெட்டியின் பரப்பளவு நூத்தி பனிரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் சூத்திரம் மூலம் கணக்கிடலாமா தபால் அட்டை செவ்வக வடிவம் எனவே செவ்வகத்தின் பரப்பளவு நீளம் பெருக்கல் அகலம் நீளம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் அகலம் எட்டு சென்டிமீட்டர் என்பதால் பதினாலு பெருக்கல் எட்டு நூத்தி பனிரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் பெரிய அளவுகளின் பரப்பளவை சூத்திரம் பயன்படுத்தி காண்பது மிக எளிது வாங்க வேண்டிய கொசுவலையின் நீளம் நூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் அகலம் எண்பது சென்டிமீட்டர் செவ்வகத்தின் பரப்பளவு நீளம் பெருக்கல் அகலம் நூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் பெருக்கல் எண்பது சென்டிமீட்டர் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூறு சதுர சென்டிமீட்டர் இதுபோல் சதுரத்தின் பரப்பளவு பக்கம் பெருக்கல் பக்கம் செங்கோண முக்கோணத்தின் பரப்பளவு காணும் சூத்திரம் அரை பெருக்கல் அடிப்பக்கம் பெருக்கல் உயரம் நீச்சல் குளம் கால்பந்து மைதானம் கம்பளம் ஆகியவற்றின் பரப்பளவு காண தரையில் ஓடு பதிக்க தேவையான ஓடுகளின் எண்ணிக்கைக்கான நிலத்தை சமன் செய்ய புல்வெளி அமைக்க சுவற்றிற்கு வர்ணம் பூச அதற்கு ஆகும் செலவை கணக்கிட கட்டிடம் கட்ட வரைபடம் அமைக்க கொடுக்கப்பட்ட நிலத்தில் கூடம் சமையலறை படுக்கை அறை போதிய இட அமைப்பில் கட்ட திட்டமிட பரப்பளவு கண்டுபிடித்தல் மிக முக்கியமான செயலாகும் 